。哇！哎呦，哎，不行了，不行了，府上这么大，我都走饿了。要不，小姐，我去给你找点吃的吧。我们去厨房。好啊，好啊。小姐这边请啊。小姐这边请啊。这儿能溜出去，小姐啊啊，哎，谢谢啊，来接过去。嗯，小心。如今在幕府，我终于有美好过新年的感觉了。小姐，元宵节去桥灯，街上才叫热闹呢。元宵京城有花灯吗？嗯，那我可以出府去看吗？花灯自然是有的。每年啊，四大家族都会比谁家的花灯新颖好看。幕府也会建花楼挂花灯，少爷年年陪夫人关灯，小姐今年一定也能去。也就是说，元宵我就能跟着大哥出府了。嗯。哎，好多天没见大哥了，他最近在干嘛？临近年关，少爷是忙，但大年三十总能看到的。嗯，就快大年三十了呢。哎呀，哎呀，哎呀，小庆，三姐好厉害呀！二小姐，哎，莫伯，好有兴致啊！这是夫人呢？他心疼你这么多年在外面受苦，特意交代厨房每天给你炖些汤补补身体。这不，我就给你端来了，快吃着喝了吧。好，干娘对我真好。啊、小心，小、啊、心，好烫！哎呀，太烫了，吃汤太烫了。我刚出了一身汗，不能喝那么烫的东西，要不然喝什么吐什么，这汤就浪费了。啊啊啊！就是当乞丐的时候落下的小毛病。哎，那个时候啊，天天吃不饱，把五脏六腑都给饿坏了。哎，要不这样吧，这汤我保证喝完。好、啊哦，这样。哎，秀春来，我们还没分出胜负呢。哎，嘿、哎，嘿、哎，我已经和江南诸府谈妥了合作。这次，我们帮诸府在官库招标会上夺得官银流通权。他最大的竞争对手就是莫府，青言，你找机会混进莫府，解决了花不弃和莫若飞。莫若飞一死，莫府就没了主心骨。这样，他们在这次招标会上定会方寸大乱。如果花不弃也死了，七王爷就会怪罪莫府，到时候，莫府。也就不用我们对付了。这样看来，只要杀了花不弃，就能搅乱朱府和莫府，何必要去帮朱府争官银流通权，还要费尽心机混进莫府，去杀莫若飞呢？我也想杀了这个丫头了事，可是主上已经开始怀疑我们对花不弃下了杀手，现在不宜轻举妄动，最好找机会借刀杀人。诺师傅，青言一定会完成任务，不会像姐姐一样在天门关外放跑了他们。师傅，刺杀他们一直是我的任务，还是让我去吧。这次我保证一定会完成任务。不用了，我另有事情安排你去做。药灵庄越来越不听话了，表面上臣服于我们，背地里。却跟莫府做着勾结，青武，你去药灵山庄，把林家的人都给我杀了。接管药灵山庄之后，直接回京城。花灯节上，我另有事情安排你去做。花灯节需要我做些什么呢？第一个任务完成之后，我自会告诉你。青武，你可别再让我失望了。师傅放心，青武这次保证不会让师傅失望
，你们下去吧。诺。听闻你要和朱府合作啊？朱府不是一直要还债给你吗？朱八爷如果拿到了官银流通权，你就可以逼他挪用官银来还债。只要他一挪用官银，明月山庄就会发起挤兑潮。到时候，你不仅仅可以拿到钱，还能顺势搅乱了狗皇帝的经济，乱上一阵子，可谓一举多得。不愧是商业奇才啊！得你相助，犹如得了千军万马。有你这句话，我就算是死也甘心了。只要能帮到你就好。你真的是在帮我吗？嗯。我要你找薛飞的女儿，你为何要杀她？是谁说我要杀她了？天门关外难道不是你那手下埋的伏击吗？这只是一个巧合。青无要刺杀的本来是莫若飞，谁知薛飞的女儿也在。就是因为要顾及到她，青无的刺杀才会失败。你放心，我已经派青岩去莫府，把薛飞的女儿带出来。不用，这件事情我自会处理。你处理好关于刘通权的事情就可以了。我要参加北野王的寿宴，主上。北野王年年入侵中原，乃是狗皇帝的死对头。他的野心路人皆知，你和这样有野心的人合作，会不会太危险了？只要是有用的人，我都会让他为我所用。嗯、小姐，啊、嗯，该洗漱了。哦。哎呀，他忘记喝了。要是被干娘知道，非说我不可。不给浪费了。哎，算了吧，小姐。嗯，这汤都凉了，还放了一夜，不能再喝了。嗯，这样吧，我把它倒了。反正孟伯不知道，老夫人也不会知道的。哎，等等，秀春啊。我突然想吃丁记的枣泥核桃糕，要不你去帮我买，这汤我来处理。哦，好，我去帮小姐买。嗯。嗯。二小姐，你来了。哎、我来还汤碗的。哎，这汤不错。啊。还有什么好吃的吗？有，这是刚出炉的山药糕。啊、哎！哇，这一样，这个，还有这个，行了行了，哎、你去忙吧。好。哎，三宝，哎，在呢，莫伯。好，这个是新来的，你就安排他在厨房干活吧。好嘞，先带他们去换衣服吧。好嘞，来，跟我走吧。那这个，我问你啊，小姐的汤炖好了？炖好了，炖好了。哎，好了，交给我。哎。
，关系到幕府的命运，没道理要害我呀。难道他已经被那些黑衣人买通了？不行不行，小命要紧，必须查清楚。哎，小姐，今天又是什么汤啊？今天啊，是建联红枣汤，好喝的很呐、啊。哦，<笑>哎，怎么了？气喘吁吁的。哦，我刚闲得无聊，踢了踢毽子，啊，毽子掉池里去了。啊，待会再捡。哦，哇，那不会，要待会儿再喝吧？哦，不用不用不用，我现在口渴呢，现在喝。哎，今天不烫。莫博啊，待会儿我喝完之后，让秀春把碗送回厨房就行了。这点小事啊，不用麻烦您了。这样啊，哎，也好，那您慢慢喝啊。好，那我先走了。哎，好，哎，莫博再见。你好、啊。嗯，好甜啊。莫博刚才到底在汤里下了什么？连一个大哥让我安心待在莫府，可这里看起来也是危机重重啊！看来元宵花灯节那天，我一定要想办法逃出去。在想什么呢？啊、<笑>大大哥，大哥、啊，你怎么会来啊？你不是在忙灯会的事吗？秀春跟我说，你每天都在念叨我回来，要我元宵花灯节带你出去玩。现在我回来了，你不高兴啊？高兴。当然高兴了。哎，那我们进去吧，我给你看一些好东西。走走走走走，都拿进来。大大大哥，这是，明天就是大年三十了，这些都是我送给你的新年礼物。嗯，全部。哎，我带你看啊，这个是司秀房的衣服，还有这些是金玉楼专门为你定制的首饰，还有装饰品，还有胭脂。这这么多，我用得完吗？而且这些胭脂，怎么那么多个颜色啊？因为不知道你喜欢什么颜色嘛，所以我把所有的都买了，你都可以试一试。所有都买了？啊、可他们看起来都一样啊，都红色的。哎，这些怎么可能一样呢？这是深红、粉红、桃红、嫣红、大红，还有杜鹃红，这每一个颜色都不一样的。我给你试一下啊，你看看这个。再试试这一个，再试试这一个，这每一个颜色，是不是都不一样？你看看，这些东西呢，你都得试，试多了你就知道了。还有这个味道，这个味道都不一样，是不是不一样的香味？还真不一样呢。对呀、啊，哇，真讲究。小时候我都是跟泥巴打交道，哎，这些胭脂水粉，我反而没有大哥了解呢。哎，这些东西拿过去给小姐试一下，我们过去试试。啊，对了，大哥啊，我进莫府以来，莫博一直很照顾我。快过年了，我想买个东西送他。依你对他的了解，你觉得我送他什么比较好？这你可问到我了。莫博平时吃穿用度都在府上，也不出去，也没有什么特别的爱好。要送他什么？我还真不知道。我那他是从小就在莫府吗？不是，他是娘从飞云堡嫁到莫府时带来的贴身护卫，平时最忠心于娘。有的时候啊，我要使唤他，还得通过娘呢。小姐，丁记的核桃糕。哎哎，少爷，太好了。大哥，吃一块吧。我不吃。哎，不借。你觉得这几个哪一个好啊？我觉得都挺好的，看。大哥，嗯，干娘，认识我娘吗？她说我长得很像我娘，他们俩关系好吗？上一辈的事情我也不大清楚，娘也没有告诉我。你怎么突然问起这个？
，没什么，我就是想知道我娘到底是什么样的人。那你可以等七王爷来了问他呀。对了，不去，我刚回来，还没有跟我娘起关呢，我得去她那儿一趟，就让秀春陪你慢慢挑，好不好？嗯，好啊。那我就先走了。好，秀春照顾好小姐。少爷慢走。大哥刚刚关心我的表情，不像是演出来的，他是真的关心我。可是我要怎么把莫博的事告诉他呢？他会相信我吗？难道是干娘想杀我一山，娘，您这几日过得怎么样啊？府中大事都由你和莫伯担着，娘只是每日在房中吃斋念佛，挺清闲，过得挺好的。那，您和不弃相处的怎么样？他性子跳脱，不受束缚，我将每日的陈拜也免了，已经有好几日没见着他了。娘。不弃在府中，既是一个机会，也是一个潜在的风险。希望娘能帮助孩儿，好好的利用这一次机会，让莫府飞黄腾达，直上云霄。放心吧，娘知道啊。擦干净点，小心点。小姐，秀春，我找你问件事儿啊，你认识老爷吗？不认识，我进府的时候老爷已经不在了。哦，那你听别人说过吗？小姐，我只跟你说，你可千万别跟别人说。放心，我嘴啊最严了。听说啊，老爷是被气死的。被气死的、嗯。听说老爷想要纳一个小妾，但夫人不许。后来那女儿死了，老爷就整天看着画像睹物思人，还为她建了凌波阁。夫人实在气不过啊，就把画像撕了。哎，老爷就这样活活被气死了。那，那个女人是谁啊？是谁我就不知道了。但肯定姓薛，府里有一条不成文的规定，不能招出姓薛的下人。行了行了，知道了，你忙去吧。诺。糟了，看来莫博在汤李家的真是毒药。原来我是干娘情敌的女儿啊！穆老爷，你也真厉害。敢跟七王爷抢女人，就不怕七王爷把莫府给抄了吗？大小姐，您找我。您以为你和莫若飞那些勾当，明月山庄会不知道吗？明月山庄，弃我杀吕，你杀了我，也休想得到药林庄。<笑>我自然会收服药林庄。
，想好，给我杀了他们！住手！住手！住手！这两个人我别有用处，你们都下去吧。诺诺，小妹，小妹，你们想活吗？我们想活，只要只要你不杀我们，我们做什么都可以。当初是你们把花不弃交给了穆伦飞，现如今花不弃被七王爷交给了穆府，正是你们二人替我做内应的最好时机。我让你们潜入穆府，帮我看到花不弃，不许任何人伤害他。等到时机成熟，我会派人把你们接出来。好，我愿意，我愿意，金木。帮你看着他，他一直不说话，难道不愿意吗？小妹，小妹，他愿意的，你愿意的，小妹。每隔三个月，我会派人给你送解药过来。不要试图解开，以你们的能力还解不开此药。等事成之后，我会把解药送给你们，明白吗？明白。呵<笑>少女终于被我找到了。如果再能找到另一半地图，我就可以进入碧罗天，我就可以得到碧罗天的宝藏了。主上，要不要现在去莫府把圣女带回归谷？不急，现在把她带回归谷，我怕她知道自己真实的身份，会拼死顽抗。如今不管他是在王府还是在莫府，都会很安全。等我找到另一半地图，再把他带回来。诺怎么了，殿下？寒夜的急报，药灵庄庄主突然暴毙，死因非常蹊跷，而且林玉泉和林丹莎已经不见踪迹。暴毙？对。林庄主的死会不会和花不弃有关系？小六，一派寒夜去查一下林庄主的手下。嗯。林庄主突然暴毙。药灵庄必定人心惶惶，说不定能套出一些话来。诺。殿下，干妃娘娘已经准备好了年夜饭，请殿下过去吃饭。父王去了吗？奴婢正要去请。你去吧，我一会儿去前厅。诺。等等，还是我去吧。诺。把他放在莫府，我心里总是不安。得想想办法，把他接回王府才是。得想办法，诺。No. 既然父王那么想那个私生女，不如直接去莫府吃年夜饭怎么样？现在过去，说不定还能赶上。有这么跟父亲说话的吗？父亲，我还以为你这个父亲眼里就只有私生女，没有我这个儿子。你
。玉儿，王爷逢劫思亲，属于人之常情，你别瞎想了。本来是来陪父王吃年夜饭的，现在看来不必了。这个团圆饭我也吃不下，还不如去外面图个清净。玉儿，你站住！除夕之夜不跟大家一起吃饭，你要去哪儿？玉儿。正在布置烟花，我已经调查清楚了。每年都是穆若飞在点烟花请财神，你们把暗器放在他们的财神烟花里，今晚一定要杀了穆若飞。诺。好，菜齐了，动筷子吧。哼，是，娘。素的，就算府里过年过节也不会做荤菜。这是你第一次在府上过年，这些荤菜都是给你做的呀。<笑>以前是没见过那么多山珍海味，进府这些天，每天吃，都吃腻了。今天我也吃素，不过我还是很高兴的。那，你第一次在府中过年，觉得还习惯吗？习惯。以前每年过年啊，就是我跟九叔最开心的时候了。那个时候啊，不管我们去哪户人家，都能讨到好几块肉，那可是平常吃不到的。哪像现在，都吃腻了。不过还是很开心的，开心就好了。在来京城的路上我就说过了，以后山珍海味多的是，你想吃什么我就给你买什么。不过你一定要记得，所有的东西呢，都得细嚼慢咽。慢慢吃，这鸡腿能看不能吃，还不如看不见呢。你们两个今天都吃素，不知道这鸡腿有没有下毒。不去啊，就别再想以前乞讨的事情了。今天是财神送财，待会儿啊，你去点个烟花。今天的财神啊，你来做啊。做财神。干娘可把不气说糊涂了，待会儿你就知道了。哼、嗯！来来来，把梯子搬过来。哎，注意安全啊！注意安全，里边注意安全。哎呀，太好了，太好了！来来来，告诉你吧，哎，这边摆几颗，这边摆几颗，还有这边，这边也摆过来，你们摆这边，注意安全啊！对，来高一点，再往上，好，高一点，再高一点。哎呀，怎么才来呀、啊？来，赶紧的，往上过，来接他们。对，接着啊，用点力，慢一点啊。好了，一山。今年你和不弃守岁，你。
娘有些累了，想回房歇息吧。好，娘，干娘早点休息。嗯。娘，你慢点儿。嗯。不去，别装了。装什么？娘已经走了，你不用担心她看见你，大快朵颐的不雅形象。赶紧吃吧，你的鸡腿一口都没动，我都看见了。香，原来大哥你也在装啊！我每日习武，这些素菜怎么能管饱？嗯，我不习武，这些素菜也不管饱。因为你喜欢吃肉嘛。我娘在，我都不敢吃这些肉，我只敢吃那些素菜。<笑>我不敢，我不敢吃肉。来，不去吃。九叔吃，九叔不饿，给你吃。九叔吃，啊啊，大点口啊！不切，不切，啊？怎么了？是不是又想以前了？没关系，以后有大哥陪你。吃完了，咱们就去放烟花，点盘龙炮，好不好？好啊，嗯。以前我和九叔也放爆竹，但是我们没钱买，都是等别人放完，我去请那些没炸响的。没关系，今年大哥给你买几百挂，你想放多少放多少，怎么样？真的，真的。<笑>那我们赶快吃吧，赶紧去放。这些鸡腿都是给你的，好。漂亮吧？好漂亮啊！大哥，这么热闹的场面，干娘真的不来看看啊？娘素然不喜欢热闹，除夕夜娘何府放鞭炮，她也是不参加的。不去，你今年跟我一起点那个盘龙炮，好不好？我胆子小，大哥点就行了。你是怕盘龙炮点不完断掉，被人说不吉利吧？鬼进来的丫头，行了，大哥去点。爆竹迎新破晦气，天佑莫福。
你要是见不到他，肯定也要扇他两巴掌。可恶啊！明明有两个药，就不肯分给我一颗。一个轻薄的样子，脑袋也不听灵光。林克大哥，你跟他相比啊，你比他好一万倍。再选不回，我能那么讨厌吗？怎么了，不去？烟花都放完了。好漂亮啊！待会儿龙台上会有宋财神，<笑>我带你上去啊。啊？这么高，我上不去啊。我带你上去啊。府中下人们最喜欢这个烟花了。娘刚刚也吩咐了，今年由你来发这份赏钱。这次你别想躲啊！赏钱？对啊，别害怕，走。哇、啊！大哥大哥，你你该不会你要把我扔在这上面吧？你不用害怕，我我告诉你啊，你点完这个引线之后呢，箱子底部的烟花会爆开，满箱的金钱会洒落。这是你第一次以莫府小姐的身份出现在众人面前。还有啊，点完之后你乖乖的站在这里，不要动，不要害怕。收完礼之后，我会上来接你的。哦，这可是你在众人面前摆威仪的时候，知道吗？谢谢大哥。弟兄，小道可以一箭双雕，不过烟花一爆，人前散落。按其射杀化武器的时候，必定会引起骚乱，我就可以。趁乱杀了慕容妃，快来领赏钱吧！小姐，这儿的小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，莫伯，加派一些人去保护我娘。好的，少爷。剑生，带一些人去巡视府邸。快，诺，跟我来。快，不急，大夫很快就来。小姐。大夫怎么说？大夫说，小姐万幸没有伤到骨头，只是身上有多处外伤，用活血的药酒推散，再服两剂药便没事了，请少爷放心。没事就好，你好生照顾小姐。诺。什么人？还不快给我出来！少爷，你是何人？奴婢是厨房的青儿。厨房的？嗯。你跟到这里来干什么？奴婢刚刚看到小姐摔下来，就赶紧抱住小姐。我担心小姐，就跟了过来
，区区一个厨房的丫头，竟然有这等角色，这等胆色，我看啊，你是混进莫府的奸细！哼、啊！少爷，奴婢不是什么奸细，奴婢不是奸细。我刚刚只是试探试探你，你舅小姐有功，本公子有赏，快起来吧。谢少爷，少爷，奴婢不要什么赏赐，只求小姐平安无事就好。下去吧。诺。娘，不气伤的怎么样？不气没事，你不用担心，早点回去休息吧。天气这么冷，别着凉了。伤成这样，我怎么能睡得着啊？我去看看他吧，啊。莫伯，少爷，府中的情况怎么样啊？后门的两个，看守护卫被杀，他们或许是从后门进来的。我已经派人加强戒备，不过他们身上并没有明显的标记，所以很难查出他们的真实身份。你看，这件事情要不要报官啊？若是有心之人做的，明天不气受伤的消息就会传出去，王爷就会介入进来。还是早点把人交给官府，让他们也去查一查。情愿，此生。